ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டு கூடியது டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வரக்கூடிய ஹாஃப் ஹெலி எக்ஸாம் அண்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம் நீங்கள் ரிவிஷன் டெஸ்ட் ஃபுல் போர்ஷன் எழுதுறீங்களா ஸோ எல்லாத்துக்குமே இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுவராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க வாங்க இப்போ நம்ம டேரெக்டாக வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு போகலாம் ஸோ மொத்தம் நான் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க்ஸ் பதினெட்டு லெசனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பத்தி மூணு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுலேருந்து ஷார்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபது ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த இருபது ஃபைவ் மார்க்கையும் நீங்கள் படிக்காமல் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் அப்படின்னா இந்த இருபது ஃபைவ் மார்க் கவர் பண்ணிட்டீங்கனாவே உங்களால் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஃபைவ் மார்க் எழுத முடியும் ஸோ இந்த தேர்ட்டி சாரி தேர்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் மார்க் இருக்குது இந்த முப்பத்தி மூணு ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஃபோர் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் தான் பதினெட்டு லெசன்லேருந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் மொத்தம் எயிட்டீன் லெசன் அப்படிங்கிறதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு லெசனுக்கு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு போட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் முப்பத்தி ஆறு வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து ஷார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு தான் கொடுத்துருக்கோம் அதே போல் வந்து அதில் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருபது ஃபைவ் மார்க் நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இருபது ஃபைவ் மார்க் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி இந்த முப்பத்தி மூணு ஃபைவ் மார்க்கும் நீங்கள் மீதி இருக்கிற ஃபைவ் மார்க்கையும் கவர் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் படிக்காமல் போயிடாதீங்க அப்படிங்கிறத வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதை தவிர நீங்கள் இன்சைட்ல நிறைய ஃபைவ் மார்க் படிச்சிருக்கலாம் புக் பேக்லேயும் நிறைய ஃபைவ் மார்க் இருக்குது அதெல்லாம் படிச்சிருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் வந்து இதை படித்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் படிச்சுக்கோங்க ஸோ எப்படி நாம் இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுலேயும் முப்பத்தி மூணு ஃபைவ் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முப்பத்தி மூணு ஃபைவ் மார்க் இருக்கா இவ்வளோ படிக்கணுமா அப்படின்னா அந்த இருபது ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் கவர் பண்ண பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மீறி இருக்கக்கூடிய அந்த பதிமூணு ஃபைவ் மார்க் படிச்சிங்கன்னா முப்பத்தி மூணு ஃபைவ் மார்க் கவர் ஆயிரும் அதர் கொஷின்ஸும் இருக்கும் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் ஸோ அதையும் கவர் பண்ணிக்கங்க வாங்க இது எப்படி எந்த பேட்டர்ன் நம்ம எடுத்திருக்கோம் எப்படி பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெசன்லேருந்து தான் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாலு கொஸ்டின் படிச்சிட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் போன வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் லெசன்லேருந்து ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கேட்டிருந்தாங்க அது புக் பேக்லேருந்தே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு புக் பேக் கொஸ்டின் தான் இருக்குது ஃபைவ் மார்க்கில் செகண்ட் லெசன் பொறுத்த வரையிலும் ஸோ அதனால் இந்த மூணுலேருந்து ரைட் த ஸ்டெப்ஸ் டு டா ட்ராய் எ ஸ்டார் யூஸிங் பாலிகன் டூல் இந்த ஃபைவ் மார்க் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நல்லா படிங்க மீது இருக்கிற ஃபைவ் மார்க்கும் நல்லா நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பெரிய கொஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு ஃபைவ் ஃபைல் ஃபார்மேட்லேயும் அட்லீஸ்ட் மூணு ஃபைல்ஸை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும் ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்லேயும் ரைட் நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ இதை பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரக்கான வாய்ப்புகள் நைன்ட்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது டேட்டா டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் வரலினாலும் டூ மார்க்கில் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் த்ரீ மார்க்லையும் லிஸ்ட்டு கேட்கலாம் லிஸ்ட் அவுட் டேட்டா டைப்ஸ்னு கேட்கலாம் என் பிஹெச்பி ஆப்ரேட்டர் பொறுத்த வரையிலும் உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அந்த ஆறு ஆப்ரேட்டர் எழுதிடலாம் இல்லை டேரெக்டாக வந்து ஒரு கம்பேரிஷன் ஆப்ரேட்டர் கேட்குறாங்க அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்னு ஒரு பிளைனாக கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஃபுல் ஃபெஜ்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற மாதிரி வரும் எனவே ஆப்ரேட்டர் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் லெசன் பொறுத்த வரையிலும் ஒரு ஈஸியான ஃபைவ் மார்க் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் டிஸ்கஷன் டீட்டெயில் ஆன் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் டைப்ஸ் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏழு படிக்கிறது மூலம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் நாலு படிச்சுனாவே நைன்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் கவர் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் லக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணுலேருந்து 
ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் யூஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஈஸியாக எழுதலாம் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அண்ட் த்ரீ யூஸஸே எழுதி அதுக்கப்புறம் வந்து அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ரிலவெண்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சோசியல் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஓனாக கூட எழுதலாம் இந்த ஹெட்டிங்ஸ் கரெக்டாக எழுதி சோசியல் அப்ளிகேஷன் எழுதலாம் அதே போல் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ட்ரானெட் ஸோ இதுக்கான டெஃபினேஷன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாகவே எழுதலாம் இன்டர்நெட் அண்ட் இன் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ட்ரானெட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குல்ல அது எக்ஸாம்பிளாக கூட எழுதலாம் ஓஎஸ்ஐ மாடல் இதன வரைக்கும் பப்ளிக்கில் கேட்டதே இல்லை ஆனால் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஸோ அதில் இந்த வருஷம் ஓஎஸ்ஐ மாடல் அப்படிங்கிற இந்த ஃபைவ் மார்க் வரக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அதனால் இதை நல்லா பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட் ஐபி அட்ரஸ் எப்படி வந்து அதே ஒரு இம்பார்ட்டனோ அதே மாதிரி ஐபி அட்ரஸ் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே இருக்காது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஐபி அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை நல்லா படிச்சுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன்று அந்த ஓப்பன் ஷோஸ் அந்த லெசன் வரும்போது லிஸ்ட் அவுட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் ஷோஸ் சாஃப்ட்வேர் ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் படிச்சுக்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் அது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வந்துடும் டூ மார்க்கில் வரலாம் த்ரீ மார்க் வரலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் கூட ஏதோ ரெண்டு ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேபிளை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை ஸ்ட்விஸ்டேட் பேக் கேபிள் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் மார்க்கில் வரலாம் ஸோ இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 நீங்கள் ஓனாக எழுதக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஏன்னா இ காமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையே இல்லாத லெசன் பிஸ்னஸ் மாடலில் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க ஸோ எல்லா பிஸ்னஸ் மாடலும் எழுதி ஓனாக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட எழுதுனீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க அதே போல் ரெவன்யூ மாடல் எது ஈஸியாக அஞ்சு ஒரு அஞ்சு இருக்கணும் அஞ்சு படிச்சு எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு வுட் யூ டிஃபென்ஷியேட் ட்ரெடிஷ்னல் காமர்ஸ் அண்ட் இ காமர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு இந்த கொஷின் போனால் சார் பப்ளிக்கில் கேட்டாங்க இருந்தாலும் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் கிரெடிட் கார்டு பொறுத்த வரையும் கிரெடிட் கார்டு இந்த வருஷம் ஃபைவ் மார்க் வரலாம் டூ மார்க்கில் கண்டிப்பாக கிரெடிட் கார்டு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்காட்டி இந்த கொஷின் அடிக்கடி கேட்குறாங்க கிரெடிட் கார்டை பற்றி அதே போல் மற்ற இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்மார்ட் கார்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோர்டு வேல்யூ கார்டு இது மாதிரி கொஷின்ஸையும் ஒன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அதுக்கு சிமெட்ரிக்கி அண்ட் அசமெட்ரிக்கி அப்படிங்கிற கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஃபைவ் மார்க்கில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து அதில் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஈஸியாக வந்து டிஃபென்ஷியேட் பண்ண முடியும் அதே போல் ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் இடிஐ டைப்ஸ் ஆஃப் இடிஐ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் அட்வான்டேஜ் இதுவும் இடிஐ ஸோ இது மாதிரி தேர்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் முப்பத்தி மூணு கொஷின் எப்படி அப்படின்னு இருந்தாலும் இதையும் ஷார்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்லோ லைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் மொத்தமாகவே இருபது கொஷின் தான் இருக்குது ஸோ இந்த இருபது கொஷின்னு படிச்சுட்டிங்கனாவே உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக த்ரீ டு ஃபோர் கேரண்டியாக வந்து உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஒரு கொஸ்டின் ஒரு வேலை வந்து இதுலேருந்து கேட்டிருந்தா அஞ்சும் கூட உங்களால் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த இருபது கொஷின் நல்லா பார்த்துக்குங்க ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து நான் கீழே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டே லெசன் அப்படின்னு சொல்கிறல எப்பவுமே வந்து ஃபுல் போர்ஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பதினெட்டு லெசன் அப்படின்னா ஒரு பத்து லெசன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வச்சுக்கணும் ஸோ இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு எழுபது மார்க் அப்படிங்கிறது உங்களால் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரடுக்கு எழுபது அப்படிங்கிறது இந்த கம்ப்ளீட்டாக லெசன் படிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக எடுக்க முடியும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டென் லெவன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் இந்த லெசன்ஸ் படிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக செவன்ட்டி மார்க் அப்படிங்கிறது உன்னால் எடுக்க முடியும் ரைட் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டேட்டே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க்ஸ்க்கு போகலாம் த்ரீ மார்க்ஸ் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு எவ்வளோ த்ரீ மார்க் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னு நீங்களே பாருங்கள் நாற்பத்தி ஒரு த்ரீ மார்க் இருக்குது இவ்வளோ த்ரீ மார்க் படிக்கணுமா முப்பத்தி மூணு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது நாற்பத்தி ஒரு த்ரீ மார்க் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் வேறு வழியே இல்லைங்க பதினெட்டு லெசன் இருக்குது ஒரு லெசனுக்கு ரெண்டு த்ரீ
ரெண்டு மூணு த்ரீ மார்க் கொடுத்துருங்க நாலு த்ரீ மார்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஸோ அதில் இருக்குது எல்லா த்ரீ மார்க்குமே இதில் இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்தளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் லெசன் வந்து ஃபோர்த் லெசன் அதில் கூட எல்லா த்ரீ மார்க்குமே கொடுத்துருக்கேன் தேர்ட்டின் லெசன் பொறுத்த வரையிலும் அந்த சிம்டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது நல்லா படிச்சுக்கணும் தேர்ட் தேர்ட்டின் லெசன் கிடையாது தேர்ட்டின் கொஸ்டின் பொறுத்த வரையிலும் இல்லை இந்த லெசன் அதாவது கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கிறீங்களா அந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகட்டும் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகட்டும் அதில் இருக்கக்கூடிய சின்டாக்ஸ் இன்சைடில் எழுதி பாருங்கள் வெரி இம்பார்ட்டன் லெசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் செவன் அந்த ரெண்டு சின்டாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே எழுதி பார்த்துருக்கணும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு கேட்பீங்க கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த நாலு லெசனில் இருக்கக்கூடிய இன்சைட் ப்ரோக்ராம் ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவுட்புட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க எது வேணாலும் வந்து அந்த மாடலில் கேட்கலாம் அதே போல் ரைட் த பிஹெச்பி கோட் பிரிண்ட் ஒன் டு டென் மெம்பர்ஸ் அசெண்டிங் ஆர்டர்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபார்லூப்பில் ஸோ எப்படியெல்லாம் வந்து இன்சைட் கொஸ்டின் இன்சைட் கொஸ்டின் அண்ட் கம்பல்சரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தனி வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் போடுறோம் ஸோ நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க கண்டிப்பாக வந்து அதை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீரிய லெசன் வரும் கம்பேர் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ட்ரானெட் ரைட் யார் நோட் ஆன் ஹெச்டிடிபி ஹெச்டிடிபி எஸ் எஃப்டிபி ஸோ எப்பயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேரே எக்ஸ்பேண்ட் கொஸ்டின் ஒரு த்ரீ மார்க்லேயோ டூ மார்க்லேயோ கேட்குறாங்க ஏதோ ஒரு மூணு எக்ஸ்பிளான எக்ஸ்பேண்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுவே வராது இதே மாடலில் வரலாம் என்ன பொறுத்த வரையிலும் அந்த பதி பத்திலிருந்து ஒரு பதிமூணு வரைக்கும் இருக்கு பத்து பன்னெண்டு வரைக்கும் சொல்லலாம் பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லெசனோட எக்ஸ்பேண்ட் எல்லாமே நல்லா பார்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டூவில் ரொம்ப ஈஸியாக எழுதக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் லிஸ்ட் அவுட் சம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சோசியல் நெட்ஒர்க் மொபைல் நெட்ஒர்க் ரைட் எஸ் சின்டாக்ஸ் ஆஃப் மை எஸ்கியூல் கொயரிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பாக்ஸ்க்கும் ரேடியோ பாக்ஸ் உள்ள டிஃப்ரென்ஷியேட் வாட் இஸ் டொமைன் நேம் யூஆர்எல் ஓப்பன் சோர்ஸ் நெட்ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் லிஸ்ட் அவுட் த ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம கொடுத்துருக்க ரொம்ப கஷ்டமான கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை ஸோ நாற்பத்தோரு கொஷின் உங்களால் நல்லா படிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக ஐம்பது டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான டூ மார்க் தான் கொடுத்துருவோம் கஷ்டமான டூ மார்க்கே கிடையாது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லெசனில் ரெண்டே டூ மார்க் தான் கொடுத்துருக்கோம் செகண்ட் லெசன்லேயும் மூணு டூ மார்க் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் தேர்ட் லெசனில் வந்து ரெண் மூணு டூ மார்க் கொடுத்துருக்கோம் நாலு டூ மார்க் கொடுத்துருக்கோம் அப்படி தான் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கம்பல்சரி கொஷின் பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு எது கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி பொறுத்த வரையில் ப்ரோக்ராம் தான் கேட்குறாங்க அதுக்கான வீடியோ தனியாக நம்ம போடுறோம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதிய ரூபாய் இருந்தால் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதே போல் ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் நான் ப்ரீஃபாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி எல்லா கொஷின் கேட்கலாம் அதுக்கெல்லாம் என்னென்ன ஏன்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க இதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா லெசனுக்குமே நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் அதர் சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஆகட்டும் காமர்ஸ் ஆகட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்